esa música. <risa> ¿La pediste vos? No, eso, eso, siempre tuve no, la duda. No, 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 no. no. Ni, siempre ni, tuve ni, la... ni qué duda. Yo se la saco ahora ya nomás a la duda y ya está. No, Jamás no, pido una música de esta. Claro, no conozco bien de qué no. es esa música, no sé, pero me da como sensación de, de rara. ¿La música esta? Yo le pondría como un mm, poquito más. Yo pongo... Yo, yo, levanta, dale, dale volumen a esta música. ¿Sabes qué me imagino yo? ¿Qué te imaginas? La, la primera parte, la, la del pianito. Esta parte ya, ya es un poco más esa. Iglesia. Me imagino una, una escena de una película de terror ah. de la muñequita que tiene vida, que está, se está amacando en una, una silla de esas eh, mecedoras. De Harry Potter es este tema. ¿De Harry Potter es? Me, me hice mitos, pero no. A mí me da sensación a... a no sé por qué Iglesia. Bueno. La bien. Bueno. Sí, no sé, no, no. Digo, esta es la belleza del ser humano que ninguna máquina va a poder igualar, que es la imaginación. Bueno, vamos, vamos a, a lo nuestro. Vamos al mundo, dale. Historias del mundo. Y vamos a, 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 a trasladar por ahí eh, esta historia del pasado con lo que se está viviendo hoy en Ucrania, Rusia. Eh, no me refiero al caso al, o, al, o, al, o a la situación de la guerra en sí, sino a qué pasa con las personas. Eh, recién cuando veíamos el muro de los lamentos, estaba leyendo eh, que los pobres judíos vuelven a repetir la historia de la Segunda Guerra Mundial ahora en Ucrania, porque los Por rusos eh, aparentemente hay casos de persecución a los judíos ucranianos, una cosa locura, ¿no? una locura absolutamente. Por eso yo decía cuando, cuando este Putin habla de... Eh, Desneo, es una palabra que usa él nomás, de, eh, cuando hace referencia al nazismo dentro de Ucrania. Y él ahora está haciendo lo mismo que hizo Hitler, ¿no? Perseguir a los judíos sí, claro. ucranianos. Bueno, la historia de hoy tiene que ver con esto y tiene que ver con... ¿Usted vio la película La Lista de Schindler? ¿Qué? ¿De la debo haber visto en algún momento? ¿Cómo? La debo haber visto, sí, sí, creo, no me acuerdo. Es tremendo. No podemos hablar de cine con usted. Bueno, en la lista de Schindler, este hombre que ayudó a un sinnúmero interminable de judíos a salir de la Alemania nazi y que hasta último momento él, su preocupación era esa. Bueno, vamos a hablar de alguien que hizo casi lo mismo, nada más que de origen español. ¿Eh? La increíble historia del Schindler español que salvó a 5.000 judíos del holocausto, se llamaba San Bris y le decían el ángel de Budapest. No solo otorgó salvoconductos a los judíos en peligro, se involucró además personalmente en las actividades de salvamento y hasta sobornó a Heikman, mire, ¿no? este líder nazi, para que respete la inviolabilidad de los inmuebles protegidos. Claro, porque los nazis tomaban todo, no solamente tomaban las vidas de los judíos, sino que también tomaban todo lo que era inmueble. Y pertenencias. Hubo más héroes que arriesgaron la vida y la carrera, lograron salvar muchas más vidas. Entre ellos está eh, el diplomático español Ángel Sanz Briz, eh, el ángel de Budapest, cuya admirable historia es poca conocida. Este joven diplomático de Zaragoza encabezaba la legión española en Budapest en julio del 1944 como encargado de negocios. Digamos, nada que ver con la parte netamente ideológica política, él era encargado de negocios, estaba en Budapest. Eh, le informa a sus superiores del ministro de Exteriores sobre la denigrante y oprobiosa situación de los judíos en la capital húngara y de los protocolos de deportación a los campos de exterminio. En uno de estos informes del año 44 dice, afirman que el número de los israelitas deportados se aproxima a 500.000 sobre su suerte en la capital corren rumores alarmantes, escribe este hombre. Insisten en que la mayoría de los deportados judíos en cada vagón de carga van a unos 80 personas amontonadas, van dirigidos a un campo de concentración cercano de Katowice, donde les matan con gas, utilizando los, cad Escucha esto, utilizando los cadáveres como grasa para ciertos productos industriales. Bueno, cuando llega al poder el partido de la Cruz Flechada, en octubre del 44, Sanz Briz, ya con la anuencia de Madrid, digamos, ya con la cobertura de Madrid, comienza a proporcionar las llamadas cartas de protección o salvos conductos a los judíos que estaban en Budapest. No a los judíos españoles, ¿eh? a cualquier judío. 
En un principio lo hacía aquellos que alegaban orígenes sefardíes en virtud de un antiguo real decreto de 1924 promulgado durante la dictadura de Primo Rivera que otorgaba la ciudadanía española a los judíos descendientes de los que fueron expulsados de España en el 42. Sanz alojó a los judíos protegidos en ocho edificios alquilados por él mismo en diferentes lugares de Budapest, que posteriormente fueron ampliados a once, indicando que eran anexos de la legación española y que gozaban de extraterritorialidad, es decir, no se podían tocar. Incluso consiguió que la Cruz Roja Internacional colocara letretos, letreros españoles en hospitales, orfanatos y clínicas de maternidad para proteger a los judíos que allí se encontraban. Asimismo, llegó a involucrarse personalmente en estas actividades de, de salvamento. La cuestión es que eh, logra sobornar al jerarca nazi Heckman presentándose físicamente en alguno de los inmuebles para evitar detenciones y rescatando a 30 de sus protegidos de una marcha de la muerte organizada por los nazis y devolviéndolos a las casas de la bandera española. La labor de Sanz Brice no se perdió con su saludo de Hungría, pues continuó durante 40 días más hasta la liberación de Budapest de las tropas soviéticas el 16 de enero de 1945. Este número de judíos húngaros muertos durante el holocausto fue aproximadamente de 568 mil y solo sobrevivió uno de cada tres judíos residentes en el Gran Hungría. Entre estos últimos se pueden contar a 5.200 judíos que San Bris, con la colaboración final de Perlasca, que era un funcionario español, salvó de la deportación y por tanto a otros campos de exterminio de los que apenas 200 eran de origen sefardí, es decir, falsificaba los documentos de algunos judíos los hacía de origen español para que fueran de esa manera intocables o al menos tuvieran más posibilidades de sobrevivir. El otro Schindler, Sanz Brice, este hombre que dedicó su vida diplomática a salvar a judíos en Budapest, salvó a 5.200, ocho edificios alquilados por él mismo, que después fueron 11, para que los judíos pudieran albergarse ahí bajo la excusa de la Cruz Roja. Un héroe sí, claro. de esos que no llevan armas. Uh -huh. ¿Mm? Y silenciosos, y ¿viste? Mm. ¿Qué historia? Tremenda. Tremenda Cuando tenga oportunidad, sí. vea la lista de Schindler. Eh, no se vaya a emocionar porque es una película fuerte. Y uh -huh. acuérdense de Sanz Brice, que hizo prácticamente lo mismo que Schindler. Gracias, Mariano. Nos vemos en un rato.